it myself Suddenly I'm up on top of the world It should have been somebody else Believe it or not I'm walking on air I never thought I could feel so free Flying away on a wing and a prayer Who could it be? Believe it or not è ancora in orbita. Gli astronauti Hayer e Wilson non comunicano, malgrado gli sforzi per stabilire il contatto radio. Secondo il controllo di Houston, tutto il sistema elettrico è fuori uso. Le batterie sono misteriosamente inattive. Misteriosamente? In Columbia si trova... La mia batteria è misteriosamente inattiva, ma... Eh, loro dovrebbero capirla, no? È terribile. Richiama B. La cosa certa ah. che fino a questo momento ci è dato sapere è che da due settimane l'Explorer è in un'orbita degenerativa. Per la prima missione di salvataggio nello spazio, lo shuttle Columbia con i capitani Hayer e Wilson è stato lanciato ieri per incontrarsi con l'explorer teleguidato. Il rendezvous è avvenuto ieri alle 14.15 ora di Houston, ma appena recuperato l'explorer, il Columbia ha cominciato ad accusare la stessa perdita di energia. Gli astronauti hanno bombole di ossigeno, ma ignorando se e quando le hanno aperte è difficile sapere se sono ancora in grado di respirare. Houston non sa spiegarsi le avarie. Il controllo di Houston non sa dire se gli astronauti siano sopravvissuti alla perdita di energia del Columbia. Ralph! Potrebbe sembrare una... Eh, non faccio che chiamarti, ma è sempre occupato. Eh, stavo solo chiamando te. Appena ho sentito questa storia ho telefonato a Pam. Eh, sì. Eh, io ho chiamato uno che era in Corea con me e che ora sta alla NASA. Dice che precipita. Cosa? Il Columbia? Eh, sì. È andato fuori orbita. Due altre rivoluzioni e viene giù. Pensano che i piloti siano morti o moriranno al momento dell'impatto. Si schianterà fra tre ore. Hanno un'idea di dove cadrà? Ah, eh, sì. Eh, Latitudine 35 gradi, eh, 20 minuti nord. Longitudine 119 gradi, 1 minuto ovest. Bill, ma dove diavolo è? Nei sobborghi di Bakersfield. Su, mettiti il costume e pensaci tu. Eh, ma, eh, Bill, non so se ce la faccio, capisci? Saranno forse 2000 tonnellate. Se non tentiamo saranno molti a lasciarci la pelle. Senza contare che lo shuttle finirà in rottami. Cammina, muoviti. Andiamo, saremo a Bakersfield in due ore. Ci resta una buona mezz'ora di tempo. Su, muoviti. Eh, non so se è possibile. Che cosa dovrei fare? Andare la sua... e eh, afferrarlo a, a, al volo per caso. Eh, beh, qualcosa farai, Ralph, eh? Ah. Va bene. Come la ferro una nave spaziale di zilioni di peso? Ah, ma che zilioni di peso, Ralph, andiamo. È solo uno shuttle che gli altri aeroplani si trasportano a cavalcioni. Sì, ma come faccio ad afferrarlo? Per cominciare, come faccio ad avvistarlo in cielo? Eh, ha ragione. Dalla scia di vapore, Ralph ha visto la scia, gli si piazza sotto, lo guida sul deserto e lo deposita. Guarda nel cassettino avvocato, deve esserci una mappa. Vediamo dove atterrare fuori dal paese. Sai, quello che mi lascia perplesso è come afferra una nave spaziale che viaggia a velocità Mach 2. Ralph, tu lo devi fare perché lo devi fare. Oh, una risposta molto esauriente. Tu vuoi aggiungere niente, Pam? Eh, Dov'è la mappa? Qui ci sono solo riviste di armi. Ah, sì? Quando sono in servizio faccio cruciverba. Su queste riviste, ma vuoi scherzare? No, no, è così. Avanti, dimmi una pistola tedesca di sei lettere che spara pallottole da 7,65. Mm, 
una Luger? No, Mauser, mm. la mappa deve essere sotto il sedile. Eh, un'altra cosa, Bill. Certamente andrà tutto in diretta su rete nazionale, ma sai che spettacolo? Io che arrivo come il barone rosso mentre tutta la nazione assiste in televisione. Ecco qua la mappa, Bakersfield. Eh, sì. Vedi, il problema è che il carrello non sarà abbassato. Ci hai pensato? Come lo faccio a atterrare col carrello retratto? Ralph sta pronto, è il momento. Bill, mi preoccupa che il carrello non sia giù. Ma quale carrello? Non sarà giù il carrello. Esatto, perciò come faccio? Bill, Bill, lo vedo, eccolo lì. Sì, sì, arriva come un bolide. Il fatto è che col carrello su e io che sto sotto ho buone speranze di finire come una pizza. Avanti, Ralph, va lassù, aggancia il Columbia e portalo a te. Ah, Bill, solo un minuto. Fammi a sentire, Ralph. Ascoltami, non fare imprudenza e rammenta che ti amo tanto. Ah, sì, ma, ma io... No. E atterra sui campi della fattoria che abbiamo visto a est della città. Dammi l'ok okay sul walkie-talkie e io e Pam corriamo lì. Un momento, voi due non mi state a sentire. Ralph, ho capito tutto, ho sentito le obiezioni e c'è una risposta, una risposta solamente. Ah... Bene, sentiamo. La risposta è non lo so, fa del tuo meglio e arrangiati. Ah, beh. beh, mi sta bene. Mi sta bene cosa? Columbia sta rientrando. Allarme generale. L'evacuazione non è completa. Pronti con tutti i mezzi di soccorso. Lo shuttle si schianterà in zona abitata. Unità mediche pronte a intervenire. Segnaleremo subito la zona. Ah, eccolo. Oh, portalo su, o centri l'abitato. Ma non ci riesce, Bill. E allora diciamo addio a un bel sobborgo di Bakersfield. Non ce la fa a sollevarlo. Credo che cerchi di dirottarlo. Sbagli, Ralph, non di là, sbagli! Devi andare dritto, dritto verso est della città! Andiamo! lo shuttle ha girato verso destra e si è posato a ovest della città. I soccorsi sono in arrivo. Il controllo di Houston prega i civili di non avvicinarsi al luogo di atterraggio per non ostacolare le operazioni di recupero. Vi daremo altri dettagli appena possibile. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Capelli dritti! Ralph, ti senti bene? Non toccarmi, non toccarmi, sono carico d'elettricità. Sei cosa? Ma che è successo? Eh beh, ecco... Lo shuttle era carico... Di elettricità, sì, ma hanno detto che le batterie erano esaurite. Beh, forse le batterie erano esaurite, Bill, ma qualcosa elettrizzava lo scudo esterno dello shuttle. Capisci, era, era come ficcare un dito in una presa. Cos'è successo agli astronauti? Ho lo graffato su loro mentre tornavo. Erano morti prima che arrivassi. 
Beh, non puoi andare in giro così, Raz. Eh, sì, ma... L'elettricità si scarica se c'è una presa di terra. Ci sono delle rotaie, piazzati sopra. Ah, no, io finirei per arrostire un treno. I treni scaricano a terra, su, va sulle rotaie, su! Grazie, Pam. Ah, voilà. Eh, 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 sì. Sì, sì. Grazie. È fantastico. <ride> Però prima di cantare Vittoria è bene fare la prova e poiché sono il più anziano, qui tocca a me. Uh, vediamo. Uh, ecco. Eh, eh. Oh, porca già. Guardatemi. Oh, oh porca. Guardatemi, sono... un magnete! Eh, sì. Beh, però posso toccarti. Eh, vediamo di risolvere il tuo problema elettromagnetico in una camera di motel. Il traffico potrebbe aumentare qui. Guardate che combina! No, per Diana. Uh, beh... Non è niente, qualcosa faremo. Spero. Vorrei fare questo giochetto in un cocktail party. irradiata dallo scudo esterno dello shuttle. La NASA ha preso la decisione di non aprire lo shuttle se non dentro a un contenitore. È stato caricato su di un camion speciale dentro a un involucro di gomma e portato alla base aerea vicino a Beckersfield. Sembra comunque deciso... Il nome della legge, aprite! FBI! Sospeso finché non sarà sì, garantito sì. la totale sicurezza <ride> per la sopravvivenza. Viveri! <ride> Incontri ad alto livello si sono già svolti tra dirigenti della NASA e dirigenti dell'industria aerospaziale che vedono compromessi dall'esito della sua missione e tutti i futuri e... progetti messi in campo. Grazie. Dov'è Ralph? L'ho chiuso in bagno perché la TV impazzisce. Bì, sei tu? Senti, io ho fame. Eh... Oh. No. Insomma... Beh, il coperto è a posto. Ah, hai visto che cosa? Hai visto che era... Mm. Ah, già. Ci faremo un sacco di risate. Devo solo evitare di portarti in cucina. No, dopo te lo rendo, eh. Sì, sì. Senti, perché non ti togli la tuta? Mm. Ci stavamo pensando, Bill. Ma se la carica elettrica che c'è in lui o il campo magnetico lo uccidessero, potrebbe levarsi la tuta e restarci secco. Ah, uh, già. Eh già, non ci avevo pensato. Eh sì, ma io non ambisco andare in giro per tutta la vita come se fossi un elettromagnete. È giusto. Nessuno ha qualche idea luminosa? Idea? Ah sì, certo che ce l'abbiamo. Eh, dobbiamo solo concentrarci un momento. Coraggio, ne abbiamo superate di situazioni scabrose. Dobbiamo solo capire come affrontare questa. Ah. Mm? Cruciverba, una parola di sei lettere per un'arma che resta appiccicata alla fibbia. Bravissimo, Ralph. Sì, ma tieni il tuo umorismo, tieni il suo d'animo. Spiritosi. Le batterie dell'Explorer furono non si sa come scaricate e questo ha fatto sì che lo shuttle diventasse inefficiente. E ora si verifica con me. Perciò devo supporre che ha qualcosa a che fare con un... Uh, un campo di forza o, 
Oppure un vortice cosmico o... Un vortice cosmico? Bill, cerco solo una spiegazione eh, Credi che sia quello che hai detto ora? Credo che non lo so Quello che volevo, mangiare con le mani, tornare alle origini. Mm, io invece vorrei tanto un cucchiaio o una forchetta. Oh, sul letto ne trovi quante ne vuoi, serviti. La scossa non la do più da un pezzo, non c'è bisogno che state così lontani. Giusto. Vedi, Ralph, non è che noi non ti vogliamo più bene, ma... Ma sembra che vi voglia borseggiare, vero? All'incirca. Mm. Avanti, Ralph, quello che hai fatto è stato davvero stupendo. Avrei voluto salvare anche gli astronauti. Erano morti prima che la notizia venisse data in tv. Nessuno poteva aiutarli. Pensa alle vite che hai salvato sostenendo lo shuttle al di sopra di Bakersfield. E di questo devi essere molto fiero. Eh certo, hai ragione. Se la metti così, beh, chi non lo sarebbe? Non guardate me. Non ti sto guardando, Ralph. Non ti vedo quasi. Da un'occhiata alle lampadine. Guardate, ora accendo le lampadine. Guarda, accendo le lampade, guarda! Eh, eh, guardo, guardo. Sembriamo personaggi di un libro di fiabe. Aspettate, non è... Non è solo questa camera, è tutto il motel. Fermo un po'. Ma che sta succedendo? Eh, manca la corrente. Ci sarà stato un sovraccarico alla base aerea che ha sballato tutto. Ma qui c'è da diventare pazzi, ho l'impressione di essere una batteria. E non toccare cose metalliche, mandi in corto tutto l'impianto. Certo è una cosa molto strana, tutta la città di colpo al buio. Ti ricordi il blackout di New York? Lo rammenti, panico per le strade, eccetera. No, eccetera. non successe niente, Ralph, escluso un boom di bambini nove mesi dopo. Era saltata l'alimentazione, niente di misterioso. Le spiegazioni possono essere tante, sai. Che ore sono? Uh, sono le... Ah beh, scegli tu. Senza tregua, eh? 
Comunque, molti a quest'ora sarebbero coi nervi a pezzi, io no. Già, il vecchio Ralph è come una torre. Una torre che non crolla, eh? Dove andiamo? Eh, già. Dove? Andiamo alla base aerea di Aston, sì, esatto. Siamo diretti lì, cominciamo dal principio. Ah, L'idea è buona, mi piace. Arriviamo alla base, Ralph si fa invisibile, sguscia dentro, cerca di capire quello che succede origliando qua e là, così che potremo fare il punto della situazione. Fai come al solito, semplicissimo, Ralph. Mi sta bene. La vuoi smettere, per favore? Eh, cerco solo di tenermi su di morale. Sì, sì, va bene. Sincronizziamo gli orologi. Mm. Ecco, sì, tieniti il mio. Uh, Ralph, alla svelta, eh? Noi aspettiamo, auguri. Auguri? Come? È tutto qui. Hai il mio orologio. Stammi a sentire. Tu avresti il coraggio di spedirmi là dentro così carico come un bufalo col rischio di essere scoperto? Mm -mm. Molto bene. Questa è una splendida operazione segreta. Va bene, l'energia dallo shuttle si attenua, ma c'è sempre una carica statica. Che diavolo succede fuori? Beh, tre... Ebbene, grazie a Dio è tornata. Tolga quella spina. È staccata, signore. Torniamo al nostro problema, tenente. Abbiamo raschiato dei residuati sotto la pancia dello shuttle. Contengono lo stesso tipo di energia per cui lo shuttle è venuto giù. E allora? Andiamo, che altro? Beh, ecco, sembra quasi una proteina gelatinosa. La struttura molecolare è, è... Per dirla in breve è... Per dirla in breve è una strana forma vivente. Ma non di questo pianeta. Congetture. È inutile dire che questa cosa, qualunque essa sia, non esiste. Perché esiste? Ho due astronauti e un tecnico morti per provarlo. Signore, guardi questa foto. Presa dagli, dagli impianti di sicurezza prima che mancasse la corrente. Coraggio, andiamo avanti con il rapporto. Beh, eh, noi... Noi pensiamo che non abbia componenti metallici, eppure trattiene in sé una forte carica. Sembra nutrirsi di corrente alternata. La sola analogia, se prendiamo un esempio terrestre, è con una murena, che comunque è, beh, un, un misero paragone. Attirato dall'elettricità. Così sembra, ha già fatto fuori tre generatori. Noi vorremmo scovarlo con un monitor elettronico. Bene, e fatto questo riusciremo a bloccarlo? Pensiamo che sia già fuori della base, nel cavo elettrico principale, diretto a sud. Bene, ottimo. Ora vediamo in pratica. Ma non conosciamo la sua velocità. Ci sono montagne e 15 cavi che diramano dal primo. È un labirinto. E in certi punti i cavi vanno 80-100 metri sottoterra. E il granito non è un conduttore. Allora ci siamo persi quel coso da qualche parte. Credo che dobbiamo considerarlo molto probabile. Ma che diavolo succede alle luci? Ehi, la mia torcia si è riaccesa. Controlla il percorso della linea 5. Poi i punti di raccordo. C'è una paurosa dispersione di corrente da qualche parte. Dovevo restare in marina. Io seguo il cavo principale verso la base. Sì, bene. Anderson, ora sono al raccordo di Los Angeles. Anderson, Anderson, Anderson. Forse ho trovato il punto. Anderson, Anderson. 
Ma quando ci daranno apparecchi che funzionano? No, non la bevo. Non la berei neanche se Einstein in persona, Dio la bien gloria, uscisse dalla tomba per dirmela. Io non la berrei. Beh, se gli spaziali lo ritenessero opportuno, Bill, qualcosa del genere potrebbero anche combinartela. Sì, sì, ma andiamo dei mostri spaziali. Siamo seri, Ralph. Io ti spedisco lì dentro per fare un po' di spia, risolvere il problema della tua elettricità e tu ci scaraventi nel mezzo di un film dell'orrore giapponese. Senti, Bill, lo so che è incredibile. Io stesso sarei scettico, ma l'ho vista quella cosa. Ralph, ma tu sei veramente convinto di averla vista? Io, io, io ho visto una foto e ciò che è capace di fare. Ed è terribile. <ride> Mostri spaziali, che schifezza. Oh, ok, ok, ok. No, 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 ok, ok. Immaginiamo, sì, tanto per discutere, che abbiamo qui un bel ammasso di fanghiglia che divora elettricità ed è diretta a Los Angeles. Allora, cosa possiamo fare? Credevo che fossi tu il genio operativo. Brava, avvocato, davvero brava. Butta via la patata bollente, eh. Il manuale di comportamento esclude, e ripeto, esclude analogie con film di fantascienza. Senti, quelli hanno detto che se questa cosa arriva alle montagne non potranno più scovarla. Ho visto una mappa della rete sotterranea dei cavi. È un dedalo di tunnel che finiscono poi nell'area di Los Angeles. Quale imboccherà quella cosa? Giusto, ma hanno detto che era diretta a sud e che è attirata dall'elettricità e quindi probabilmente andrà verso il carico maggiore, e cioè la centrale elettrica di Los Angeles. Eh, eh. Ah, sì, dobbiamo bloccare questa cosa. Sì, sì, dobbiamo precederla, Ralph. Ralph, eh, scendi dalla macchina perché vorremmo sentire la radio un momento. Interrompiamo la trasmissione per darvi le ultime notizie sui misteriosi fenomeni che si verificano in California. Interruzioni di energia elettrica sono state segnalate a New Hall e a Flintridge. È rimasta al buio la fascia settentrionale della contea di Los Angeles. Purtroppo sembra che questi blackout avanzino sistematicamente senza che nessuno finora sia riuscito a capirne i motivi e a metterci in riparo. Ah, io non ce la faccio più. Vedete, una cosa è avere questa tuta e andare in giro per il mondo come Nembo Kid, ma questa faccenda degli allarmi, delle luci e degli orologi appiccicati al petto... Beh, comunque l'affronto con disinvoltura, non vi pare? Eh? Eh? Sono o non sono in gamba? E credi che io ci goda ad andare in giro in un'auto che sputa e strilla e mi fa diventare pazzo? Credi che ci goda giocare con gli spaziali e inseguire dei fantasmi? No, non ci godo affatto, no! Quello che va fatto però va fatto! Bene, assodato che siamo tutti e tre favolosi, ora vogliamo dedicarci al problema, per favore? La radio dice che Allendale è la prossima tappa. Ciò vuol dire che la cosa va proprio verso Los Angeles a velocità notevolmente sostenuta. Dobbiamo bloccarla e subito, se no poi dove andrebbe da lì? Se continua la sua marcia può mettere al buio tutta la nazione. Eh, sentite, se riusciamo a precederla alla centrale di Allendale e riusciamo lì a bloccare i generatori, non può più alimentarsi. Giusto! Finalmente qualcosa di concreto. Ridammi la mappa. Precederemo questa piccola carogna e... e... dopo? A quel punto cosa faremo? Uh, Ralph la afferrerà per la collottola, la sculaccerà per bene e la rispedirà con un calcio ben assestato nello spazio. No? Mi sta bene. Non sono tranquillo. Buio, suspense, è come in quei film. Ma quali film? È quelli dove la cosa appare blac, e ti cadono i popcorn sotto il sedile. Sei stato conciso, ma il quadro è proprio perfetto. Mm. Ma eh, non possiamo stare qui tutta la notte, andiamo. Mm. Retroguardia. Ralph, qualcuno la deve fare, no?
Bailey, senti. Quella cosa è stata qui senz'altro, ma... Beh, io do un'occhiata in giro. Ma per me è andata via da un pezzo. Bill, quella cosa se n'era andata da almeno un'ora. Io dico che dobbiamo trovare il mezzo di imbavagliare questa cosa uh, che non conosciamo E la prima mossa da fare è di scoprire dov'è, localizzarla, spedire Ralph lì dove sta Così lui la impacchetterà e noi finalmente vivremo felici e contenti Il guaio è che tu non stai mai a sentirmi, Bill, capito? Io non so se la tuta mi proteggerà da qualcosa che non è di questo mondo Che ne so se può assorbire ancora elettricità E che ne so se io posso assorbire altra elettricità eh, Beh, qualcosa riuscirai a sapere, Ralph? Mm. Beh, nell'attesa di sapere qualcosa io provo a farmi la barba, lavarmi e mantenere il buon umore Billy, io sto in pena Senti, metti che non troviamo il modo di decontaminarlo Non può rimanere così tutta la vita Eh no, lo so, ma ogni cosa ha suo tempo Proviamo un po' finché è fuori dalla stanza Vediamo di sentire le, le notizie di continuano. Le città di Glendale e Hollywood Nord sono già al buio Confermando i peggiori timori Fra breve l'intera città di Los Angeles può essere al buio Siamo veramente Ralph, hai sentito? Glendale è stata superata Oh, oh, oh. Ah, che è successo? Eh, ho messo la mano sotto l'acqua e... Ma ti rendi conto che potevi rimanere fulminato? Eh, sì Sì Beh, che ti prende? L'energia di cui sono carico deve venire dalla cosa che era sullo shuttle Il suo intero sistema è carico di elettricità È un'idea fantastica Hai trovato il bandolo, gli fonderemo le valvole eh. Sì, ma all'atto pratico... Oh beh, basta che lo dirigi verso una delle centrali idroelettriche e lo metti a bagno e vam, ci troviamo uno spaziale arrostito. Se quella cosa è già oltre Glendale, deve essersi messa le ali ai piedi. Ci serve una mappa della rete. Abbiamo un momento, disturbi la tv, serve una mappa della rete elettrica e faremo un'effrazione. Il weekend gli uffici sono chiusi. Io so l'ubicazione delle centrali. Eh? Ho dovuto fare il giro delle centrali della zona per una causa e c'è una grossa idroelettrica a Redfield. Ah, Vabbè, andiamoci allora. Sì. Ehi, 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 volete spegnere la tv perché io non posso avvicinarmi? Non importa. Dunque, se era Glendale non più di 20 minuti fa, beh, ci dovrebbe precedere più o meno di, di una mezz'ora. Dobbiamo superarla, così poi caliamo Ralph in uno di quei tunnel e prova ad attirarla lungo il cavo di Redfield fino al bacino idroelettrico. Sì, ma come? Se sei carico del suo voltaggio, forse ti seguirà. È proprio quello che temo. Ralph, devi farcela, non puoi rifiutarti Bill, vedi, ho un po' di paura Costume o no, ho una fifa fregata Sì, lo so Ralph, anch'io, anch'io Eh sì, la piccola è proprio arrivata Tocca smagnetizzare l'apparato motore L'impianto elettrico è quasi partito Ma forse posso ancora salvarla Grazie, Ralph Merito tu, ci penserò sopra Di qua, soldati eh, Ralph, dammi una mano, ti prego Eh, roba da niente. Resta lì. Coraggio, ora scendi giù e fallo secco. È tutto buio in fondo. Uh, uh, Ralph, la centrale idroelettrica è a due miglia in fondo al tunnel. Tu lo devi guidare o attirare. Insomma, fa un po' come ti pare, ma portalo lì. Io mi accerterò che il bacino sia colmo. Lo ridurremo come un uovo sodo. Senti... Se io non tornassi... Oh, ti prego, eh, non dirlo eh, nemmeno. No, non dirlo, e va giù. Già. Eh. 
Chi era quello? Con quel costume? È eh, uno speciale tutto isolante. Io sono dell'FBI in missione ufficiale. Co Prendo il cavallo, eh? Come? Co Glielo riporta appena ho finito. Ma cosa fa? Aspetti, ma non può. Che missione eh. ufficiale? Questo eh. è un abuso. Eh. Io cosa faccio? Avvocato? Okay. Salta su, dai, qua. Un momento, aspetti. Brava. Ci sei? Reggiti forte. Ma cosa fa? Ah, guarda questi. Sembra di essere in un manicomio. Stavolta ci lascio la pelle. Dio mio. Bill, sono al raccordo per Los Angeles. Bill? FBI, missione ufficiale. FBI, eh? Mi dispiace, noi non accettiamo ordini da degli scimuniti a cavallo. Ah, davvero? Però prenderà ordini da me e faccia andare via subito tutti. È un'emergenza federale, sgombriamo. Mandi via tutti, via tutti subito, fuori dai piedi, via, fuori! No, lei rimanga, deve portarmi ai controlli della diga. Vattene, Pam. Ma che succede? Emergenza. Oh! È assurdo, lei mi porta qui e io... Non è uno meno. scherzo, è un'emergenza nazionale, non le posso dire altro. Riempia il bacino e di carriera. Va bene, va bene. Ma quanto ci vuole? Non può fare più in fretta. Io faccio quello che posso, ma ci vuole tempo. Ah! 
c'è un sovraccarico, Stia è lì e finisca quello che sta facendo, continui! Ce le ha delle torce? La luce salterà. Sì, sono lì sotto la console. L'edificio è tutto sgombo. Ma non dovevi andare via con gli altri. È pieno il bacino. Quasi. Tieni, Pam, stia buono, stia calmo, finisca di riempire. È fatto, il bacino è colmo. Signor Crocker, sieda qui. Ecco, qui è al sicuro, d'accordo? D'accordo, sì. Lei vada pure, vada. Coraggio, Pam, andiamo. una soluzione <ride> caffettiera, prescato, le radio, tostapane sembra impossibile, si è tutto fuso qui Già, grazie a Dio non abbiamo tenuto riunioni a casa mia <ride> lui è così comprensivo ti viene voglia di abbracciarlo, vero Ralph? Uh, Bill, chissà quanto mi danno al chilo per questa roba <ride> Sai, non, non riesco a credere di essermi scaricato o smagnetizzato o denegativo ionizzato o quello che sia e, Sapete, quando quella cosa mi ha afferrato deve essersi assorbita tutta la mia elettricità E già, e quel mollusco si è atomizzato Accidenti, è una bellezza Quando la inventi una trama così eccitante? Lungi da me muovere critiche, Bill Ma non mi sembra che inventato sia la parola più adeguata al caso Eh, eh. Che fai dell'umorismo? Oh, no, assolutamente. Ma posso trovarla una battuta, tanto per chiudere degnamente la storia. Eh, sì, aspetta, quasi ci sono. Eh, vuoi sapere qual è eh. la battuta e non lo so. Non so far di meglio. Ah, ci provo io. Vuoi la realtà o la fantasia? Per me io sono felice che tutto sia finito. Sapete, non mi vergogno di dirlo. Io avevo paura. E adesso Ralph è qui, tutto scaricato. Eh, veramente, Pam, eh, dovevi provarci quanto ero bello caricato se volevi trovarmi su di giri. <ride> Vieni qui e dammi un bacio, mi piaci tanto come sei, Ralph. Uh. <ride> eh, va bene. Uh. Oh, scusami. Oh. Oh, no, 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 è elettricità statica dal tappeto. Quella è goffaggine. Oh, questa è tecnica. Yeah. 